Klimaschäden entstehen oft abrupt, aber noch öfter entstehen sie langsam über mehrere Jahre hinweg. Unsere Objekte im Museum sind ja 100, 200 oder noch viel mehr Jahre alt. Und wir möchten, dass sie ebenso lange noch erhalten bleiben für die nächsten Generationen. Darum legen wir grossen Wert auf ein ideales Raumklima in unserem Sammlungsdepot. Mein Name ist Martina Müller und ich erkläre Ihnen heute in diesem Video erstens, wie so Klimaschäden aussehen können und wie sie entstehen, zweitens, wie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit zusammenhängen und drittens, was man machen kann, um seine Museums- und Sammlungsobjekte vor Klimaschäden zu schützen, auch wenn sie wenig Budget, Personal und Zeit haben. Die Festigkeit von gewissen Materialien ist temperaturabhängig. Ein typisches Beispiel sind Wachs und Kunststoff. Solche Objekte können sich bei hohen Temperaturen deformieren. Auch Ölgemälde können sich bei hohen Temperaturen verändern. Typischerweise Ölgemälde aus dem 20. Jahrhundert, wo Künstler und Künstlerinnen viel ausprobiert haben mit verschiedenen Farbzusammensetzungen. Typisch sind Fettsäuren, die auswandern. Man kennt das zum Beispiel bei der Schokolade, wenn man sie in den Kühlschrank tut. Sie hat warm gehabt, dann tut man sie in den Kühlschrank, nimmt man sie das nächste Mal raus, hat sie so einen weißen Schimmer drauf. Das gleiche Phänomen gibt es bei den Ölgemälden, wo sich Fettsäuren an der Oberfläche festsetzen und so einen weißen Schimmer geben. Es kann auch innerhalb der Malschicht Strukturveränderungen geben. Im Sommer 2003, wo ja extrem heiß war, konnte ich fast zuschauen, wie bei einem Gemälde, das in einem Dachstock aufbewahrt wurde, eine rote Malschicht richtig rosarot geworden ist, weil sich innerhalb der Malschicht sich Fettsäuren auskristallisiert haben. Ebenfalls temperaturabhängig ist der Holzwurm. Es ist bekannt, dass er spätestens bei 19 Grad aufwärts aktiv wird. Jetzt könnte man meinen, natürlich, dass je tiefer Temperaturen, umso besser. Aber das stimmt auch nicht. Ab 13 Grad abwärts gibt es ein Phänomen, zum Beispiel Zinnpest, wo die Oberfläche von Zinn verändert und dazu führt, dass es am Schluss bröckeln kann. Es ist aber nicht nur wichtig, dass man auf die Temperatur schaut. Ganz wichtig ist auch die Luftfeuchtigkeit in einem Sammlungsdepot. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit kann Schimmel entstehen, Metall könnte anfangen, mehr korrodieren. Das sind wichtige Punkte, die man darauf schauen muss. Auch die tiefe Luftfeuchtigkeit ist nicht gut. Holz kann einreißen, weil zum Beispiel die Zellen platzen. Das gibt einen irreversiblen Schwund im Holz und dann Holzriss. Aber nicht nur die hohe und die tiefe Luftfeuchtigkeit selber sind schädlich, sondern vor allem auch die Luftfeuchtigkeitsschwankungen. Dort geht es um das materialspezifische Sorptionsverhalten. Das heisst, dass verschiedene Materialien unterschiedlich schnell Luftfeuchtigkeit aus der Luft aufnehmen. Dort geht es um Schwund- und Quellbewegungen. Also die Schwund- und Quellbewegungen führen zu einem Volumenverlust und einer Volumenzunahme, zu einer Spannung im Material selber und können eigentlich das Material so schwächen. Noch problematischer wird es, wenn ein Objekt aus mehreren Materialien besteht. Ganz ein typisches Beispiel sind Skulpturen. Die sind oft aus einem Holzkörper und haben eine Malschicht oben drauf. Die Malschicht und das Holz reagieren unterschiedlich schnell auf Luftfeuchtigkeitsveränderungen. Und je langsamer das eine Luftfeuchtigkeitsschwankung ist, umso besser können beide Materialien gleichzeitig folgen. Und je schneller das es geht, umso schneller entsteht die Spannung und umso schneller ist nachher der Schaden. Also eine Jahresschwankung Schattenobjekt viel weniger als eine Tagesschwankung. Eine Tagesschwankung kann sein in einem Depot, je nachdem vom Wetter außen dran oder weil Personen ins Depot hineinkommen. Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasser das die Luft enthält. Man unterscheidet zwei Werte, die absolute Luftfeuchtigkeit und die relative Luftfeuchtigkeit. Die absolute Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Gramm Wasser 
ein Kubikmeter Luft enthalten. Ein Kubikmeter Luft bei 20 Grad Celsius und Standarddruck enthält 18 Gramm Wasser. Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Prozent Wasser das Luft im Verhältnis zu ihrer Maximalsättigung enthält. Sie wird in Prozent angegeben. Der Kubikmeter Luft, der bei 20 Grad Celsius und Standarddruck 18 Gramm Wasser enthält, enthält bei 50 Prozent Luftfeuchtigkeit nur 9 Gramm Wasser. Wenn der Wert 100 Prozent relative Luftfeuchtigkeit erreicht, dann kondensiert das Wasser. Und das Wasser wird sich irgendwo ablagern, an einer kälteren Wand, irgendwo in einer Ecke, oder es wird von Objekt aufgenommen. Und das führt dann zu den Schwund- und Quellbewegungen, die wir ja eigentlich nicht haben wollen. Bei Sammlungen mit speziellen Materialien ist das Klima individuell abzuklären. Sammlung, die sehr viel Metall enthält, Rüstige und Waffen zum Beispiel, ist das Klima, vor allem die relative Luftfeuchtigkeit, eher tief zu wählen. Ich glaube, man geht heutzutage bei etwa 30 Prozent Luftfeuchtigkeit als Idealklima aus. Bei gemischten Sammlungen, wie wir es hier im Museum Burg Zug haben, wählt man eher ein mittleres Klima. Um die 45 Prozent Luftfeuchtigkeit und weil man so ein zwischen Zinnpest und Holzwurm muss liegen, unter 19 Grad und über 13 Grad. 17 Grad sind die ideale Temperatur, die wir hier meistens haben. Wir akzeptieren sowohl Tages- als auch Jahresschwankungen von etwa 5 Prozent plus minus. Der erste Schritt, wenn ich wissen wollte, ob mein Depotklima gut ist für meine Objekte oder ob es noch allenfalls schadet, ist ein Jahr lang eine Analyse zu machen von dem Klima in meinem Depot. Und das dann zu vergleichen mit dem bekannten Idealklima. Für das gibt es Datenlogger. Die kosten zwischen 200 und 300 Franken. Man kann die Daten nachher im Computer ablesen und eine jährliche Klimakurve ausdrucken. Diese Klimakurve schaut man nachher an. Und zwar mit folgenden Kriterien. Erstens, wie ist die Schwankung über ein Jahr? Zweitens, wie ist die Tagesschwankung in diesem Depot? Drittens, und für das muss man Datenlogger vielleicht an zwei oder drei Stellen im Raum verteilen, gibt es bauliche Unterschiede beim Depotklima oder verschiedenen Orten im Depot unterschiedliches Klima. Und viertens, machen die Ereignisse einen Unterschied. Zum Beispiel ist mein Depot extrem abhängig von Klimaschwankungen beim Wetter oder macht es einen Unterschied, wenn Personen in diesem Depot ein- und ausgehen. Das Fazit, sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit können unseren Sammlungsobjekt langfristig schaden. Entweder wenn sie für unsere Objekte und Materialien nicht günstig sind oder durch Schwankungen. Kurzfristige Schwankungen sind schädlicher als langfristige Schwankungen. Das Idealklima ist material- und sammlungsspezifisch abzuklären. Das Idealklima für gemischte Sammlungen ist um die 45% relative Luftfeuchtigkeit und 17 Grad Celsius. Der erste Schritt für ein Idealklima ist eine Analyse über ein Jahr hinweg vom Depotklima. Diese Analyse kann uns helfen, zum Gelder zu beschaffen oder sie kann uns auch helfen, einzelne Objekte oder Objektgruppen umzuplatzieren.